அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பல் சுவை பழகு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் பஃப் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேஸ்ட்ரி நான் கடையில் வாங்கி தான் செஞ்சுருக்கேன் இது நார்மல் பப்ஸு மாதிரி இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் எப்படி செய்யலான்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயில் அதில் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிருச்சு இப்போ ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் அதில் ஆட் பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்க போகிறோம் அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பாதி தக்காளி தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் அடுத்தது முந்நூறு கிராம் கீமா சிக்கன் இதில் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாமல் தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் கடைசியாக சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறக்கி வச்சு ஆற விட்டுடலாம் இந்த டைமில் நம்ம பேக்கிங் ட்ரேயும் பேஸ்ட்ரியும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ட்ரேயில் ஃபுல்லாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் உங்ககிட்ட பட்டர் இருந்துச்சுன்னா பட்டர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷீட்டு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இது எல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே கிடைக்கும் கீழே கொஞ்சம் கோதுமை மாவு போட்டு அதுக்கு மேலே ஷீட்டை வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூணு பகுதியாக இருக்கும் நீங்கள் கீழே மாவு போடலைன்னா கடைசியாக நம்ம எடுக்கும்போது கீழே எல்லாம் ஒட்டிடும் இந்த ஷீட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதனால் நான் சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு கொஞ்சமாக அதை விரித்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் மசாலாவை இந்த மாதிரி மிடிலில் மட்டும் வைங்க அடுத்ததான் சீஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் சீஸ் வந்து நீங்கள் என்ன சீஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பீஸா கட்டர் யூஸ் பண்ணி மேலே இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு கீழேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் அடுத்தது மேலே உள்ளதை எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சிடலாம் அடுத்தது ரைட்லேயும் லெஃப்ட்லேயும் மாறி மாறி கிராஸாக வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது இந்த ஷேப் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எடுக்கும்போது தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் நம்ம தோசை கரண்டி யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அதை அப்படியே ட்ரேயில் மாற்றிக்கலாம் அப்புறமா இதில் எக்கு மேலே போட போகிறோம் 
எக்குக்கு பதிலாக பட்டர் கூட மெல்ட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மூணு பஃப் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான முந்நூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன் உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக வெள்ளை எள் மேலே தூவி விட போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா சேர்த்துக்க வேணாம் அவ்வளவுதான் இதை முந்நூற்றம்பது எஃப் அல்லது நூற்றி எண்பது சீல வச்சு பேக் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய பப்ஸு ரெடி ஆகிறதுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் போதும் நான் வச்சு இப்போ முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம பப்ஸு ஃபுல்லாகவே நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரவுன் கலரில் தான் இருக்கணும் மேலே போட்டிருக்கோம்ல எள் அது வந்து கருகிறக்கூடாது கருகிச்சுன்னா ஃபுல்லாகவே நல்லா இருக்காது நீங்களும் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா இன்னொரு அருமையான ரெசிப்பியோடு சீக்கிரமே மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்